Dr. Mo. It's good to have you back with us on a new episode of When in Vietnam. In this week's edition, we meet a young Vietnamese who uses the royal patterns of the Nguyen Dynasty to tell historical stories innovatively on canvas shoes. Meanwhile, a very special class has been running in Hanoi for the past four years. The class is not merely a fun activity for these silver-haired students, though. It sends a message to the young that it's never too late to learn new things. Later in Local Buzz, we'll learn more about the only rugby team in Ho Chi Minh City, where the sport is still alien to most. But first, let's meet our host, Mika Chu. I am Mika Chu, I am a namesake content creator in Ho Chi Minh City. I am Russian French and my life took a drastic turning point the day I decided to learn Thing Viet. Indeed, it helped me to understand better about the culture, the people and simply enjoy better the Vietnamese food. And can you believe it? I've been living here for more than six years. During my time here, I have witnessed a lot of changes. And if there is one thing that I learned from the COVID-19 pandemic, is that Ho Chi Minh City has the strength to overcome all obstacles to become even more attractive than before. If you're looking for fun and excitement, this is the right place to be. In this series of When in Vietnam, you are going to discover what the city has to offer. So let's go. Throughout history, the Vietnamese have fashioned costumes that bear the cultural hallmarks of that era. With the development of film, historical art projects, and the enthusiasm of many young people, traditional Vietnamese costumes have found their way back into modern society. In the last five years, ancient Vietnamese costumes have gained more visibility, becoming a welcome sight among young locals thanks to designers, brands, and interest groups. Due to their efforts and appreciation of the country's history, historical fashion is now back in vogue. Art producers and practitioners, including Great Vietnam, E. Van Hien, S. River, or Vietnam Center, have become pioneers in the research efforts. The revival of ancient costumes among young Vietnamese is no small part down to the reputation they have forged for reproducing traditional costumes and accessories. Thì phong trào cổ phong trước mắt có những cái ưu điểm và hạn chế thì ưu điểm đó chính là người trẻ, sức trẻ rất đông. Thì cái lực lượng này uh, nó đủ sức và đủ năng lực và dùng những cái phương pháp thủ pháp hiện đại, khoa học kỹ thuật hiện đại để làm vấn đề cổ phong thì rất là hay. Nhặt nhạy những cái mảnh vụn của quá khứ, đấy là những công việc nghiên cứu hết sức là công phu, đòi hỏi sự tâm huyết bền bỉ của các bạn trẻ hiện giờ đang thể hiện ra. Đấy là một cái tinh thần dấn thân vì văn hóa. Increasing numbers of young Vietnamese are serious about reproducing ancient costumes and filling the gaps in documentation and knowledge. During my time in Vietnam, I've learned a lot about Vietnamese culture and Vietnamese traditional values. And I'm holding in my hand a product which embodies the perfect balance between history and fashion. Are you curious to know about the man behind this unique piece of art? Let's go. original floral motif from a traditional wedding costume of the Nguyen dynasty. The prominent detail on the Nhat Bing dress 
a ceremonial outfit worn by the queen and women of noble rank under the Nguyen dynasty. Or a bamboo curtain with a five-color dragon pattern that hangs in the imperial citadel of Wei. These are the artworks of La Quoc Bao, a Generation Z Vietnamese. At a young age, he curated a canvas shoe collection bearing the motifs from the Nguyen Dynasty, the last Vietnamese monarchy to rule from Hue as the imperial capital. It's the first time that I had the opportunity to observe a handmade pair of shoes inspired by Nguyen dynasty and also made by you, Bao. Not only you are a painter, you are an artist and also you're passionate about the revival of historical costume. Yes. Is that enough? Yes, <laughs> more than enough. <laughs> Và Bảo có rất nhiều đam mê. Làm sao em vừa thích lịch sử Việt Nam và vừa thích fashion? Và làm sao em được phát trọn hay điều này? Em tốt nghiệp ngành thiết kế kiến trúc ở Monash, Melbourne, Úc. Một trong những cái lần mà em đi cái bảo tàng hoàn toàn không thấy quần áo của Việt Nam. Họ nhắc tới Việt Nam, họ nghĩ tới là chiến tranh. Họ nghĩ tới những cái nạn đói. Chứ họ không có nhìn vào cái bề mặt nghệ thuật, cái bề dày văn hóa của mình thì em nghĩ là chắc mình phải làm cái gì đó và sau khi tốt nghiệp thì em quyết định là quay trở về Việt Nam và sống ở đây luôn để mà theo cái đam mê của mình về nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Tại sao bảo tập trung nhiều về Nguyên Dynasty? Thứ nhất em nghĩ là do cái Triều Nguyễn nó gần đây nhất nó sẽ có thứ nhất là uh, nguồn tư liệu dồi dào hơn gọi là những cái nhân chứng sống của thời đó họ vẫn còn để mình có thể mà tìm hiểu và thứ ba là em là một người thích những cái liên quan tới màu sắc nhà nguyễn là một cái triều đại nó rất là màu sắc có những cái sự bùng nổ trong nghệ thuật trong màu sắc tạo nên cái nghệ thuật nhà nguyễn thì đó là mình cảm thấy đây là một cái triều đại nó rất là phù hợp với mình Bao named his collection Annam Heritage as it is inspired by the last Vietnamese monarchy the Nguyen Dynasty Traditional costumes with sophisticated painting and decorating techniques are more in the public eye than ever, as they are detailed on canvas shoes. This young man tells historical stories by bringing royal patterns to canvas shoes. Far from being dry and dusty text, this is an interesting way to approach stories and historical values visually. Và mình cảm hỏi Bảo một chút nữa là khi uh, một người khác mua sản phẩm của Bảo thì người ta mua gì? Khi mà họ mua sản phẩm, những cái sản phẩm như cái đôi những cái đôi giày như thế này thì họ vừa mua cái um, gọi là cái giá trị nghệ thuật tức là những cái công sức, những cái chất xám của mình bỏ ra ngoài ra họ mua một cái câu chuyện cái trong những cái sản phẩm này cứ mỗi một đôi giày nó sẽ có một cái hiện vật mà em dùng lấy cảm hứng khi mà mình bán cho họ mình sẽ kể cho họ câu chuyện tại sao nó biết được nó là của nhà Nguyễn nó có những đặc điểm gì và cái cáo đó nó sẽ có những cái thể thức trang trí hoa văn như thế nào khi mà họ mang đôi giày này được người ta hỏi thì vô tình những cái người mua sản phẩm này họ là một cái kênh gián tiếp họ truyền cái thông tin đó đi đến với tới những người khác wow rất là ấn tượng bảo giống như là đại sư của văn hóa Việt Nam <cười> hơi quá lớn với em phải encourage phải encourage um, mình cảm thấy bảo rất quan tâm về văn hóa, về lịch sử ngày xưa. Mình cảm ơn hỏi là trong xã hội hiện nay, người ta tập trung rất là nhiều về điện thoại, về mạng xã hội. Thì làm sao Baro và Bảo giúp người ta reconnect với cái văn hóa truyền thông của Việt Nam? Em nghĩ đây cũng là một cái khía cạnh hay bởi vì khi mà mình nhắc đến di sản và lịch sử thì đa số họ sẽ nghĩ là những cái trang sách rất là khô khan thì em cũng đã từng nghĩ như vậy nghĩ lịch sử là một cái môn học nó rất là khó 
thì mình phải tìm cái giải pháp em quyết định là khi truyền bá lịch sử thì nhất là qua những cái món hàng thời trang lấy cảm hứng di sản như thế này thứ hai đó là khi mà em tung ra một cái bộ sưu tập á thì em sẽ viết một cái bài đặc biệt là bên so sánh cái sự khác nhau giữa đồ Việt Nam với đồ của Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản để mình cho người đọc có cái cảm giác cái lòng tự tôn dân tộc họ cao lên. It takes about 30 to 40 hours to complete the design and draw on one pair of shoes. And then another 36 hours for the paint to dry. The hard work is researching the piece that inspires him, including its history, setting, and related stories. This pair of shoes is designed to resemble a woven fabric and has a phoenix pattern as worn by a Nguyen Dynasty era princess. giấc mơ của bão là gì? cứ mỗi lần mà về về Việt Nam, cái mình cảm thấy có một cái sự nó gắn kết với mình giống như là có cái gì đó, nó 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 nắm mình lại. Ồ, oh, mình chỉ có thể ở Việt Nam mình mới làm được những công việc này chứ mình không thể nào mang những công việc này ra nước ngoài. Mình lại muốn nó 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 lớn hơn, nó là mình muốn người ta biết đến mình, làm nhớ những cống hiến của mình cho văn hóa lịch sử. Thì đó là ước mơ của em. Ừ. Và em cũng làm rất nhiều clothes restoration của bão. Và hôm nay chắc là bảo đã mẫn một số đồ dạ như có, vậy dạ có. Mika có thể uh, xin bảo cho Mika mặc thử có được không? Dạ được, dạ, hoàn toàn được Ok, dạ. chắc là khán giả cũng rất là tò mò, rất là thật mắc Cho dạ. mình đi xem có được không? Dạ. Ok I cannot believe that I'm wearing right now an historical outfit Can you see this? Bảo, this is so beautiful Can you tell us a little bit more about this outfit please? So, đây là một cái áo gọi là áo Nhật Bình mm -hmm. Thì uh, áo Nhật Bình đó là một cái loại lễ phục là dành riêng cho hoàng thái hậu, hoàng hậu, những cái vị phi tần của vua và công chúa. Mãi về sau này, giai đoạn cuối triều Nguyễn và đầu thế kỷ 20 á, thì những cái lễ phục như thế này nó dần dà trở thành một cái loại trang phục cưới của giới quý tộc. Thì cái bộ áo Nhật Bình này được thiết kế lại và lấy cảm hứng từ một cái áo cưới của bà Nam Phương Hoàng hậu. Và cũng một cái phần nữa là vì ngày xưa cái độ giàu có cũng được thể hiện qua trang phục khi mà Đồ càng rộng thì sẽ càng tốn nhiều vải, thể hiện người đó càng quyền quý, giàu có. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì dội chiều rất là nhiều thứ về văn hóa Việt Nam, về quá khứ Việt Nam. Mình cảm ơn trước Bảo và Baro rất nhiều thành công trong tương lai. <cười> cảm ơn Baro, cảm ơn khán giả. My name is Nguyễn Thị Thành Đà. I am Etiquan Yet So. My name is Nguyễn Thị Thắng. I am 75 years old. My name is Đào Thị Lai. I am uh, 72 years old. My name is Trần Xuân Hạnh. I'm 72 years old. Behind these brief introductions in English are months and years of hard work. Every Tuesday for the past four years, the free English class held in this 20 square meter room in Nyokgang Ward has been buzzing with beginner English lessons for seniors. This class is extra special because the students are all over 70 years old. Some are even close to 90 years old. Trước khi 
chiêu có lớp này mở ra thì chúng tôi chưa biết một chữ nào về tiếng Anh cả. Cách đây hơn 80 năm thì đâu có tiếng Anh để mà được học. Cho đến bây giờ được học mà không những học lại học miễn phí cho nên là chúng tôi rất là muốn học. Tôi về nhà mọi người bảo ra này con đi học. Có đi chứ. Mình đi chữa bệnh đấy, chữa bệnh mất trí nhớ đấy. Các bác học rất là nhanh và các bác tiến bộ rất là nhiều. Nếu như những ngày đầu một ngày một buổi mình chỉ dạy các bác 3 đến 5 từ vựng thì những cái ngày sau đó vài tháng sau đó thậm chí là đến năm thứ hai bắt đầu trở đi là một buổi mình có thể dạy các bác từ 10 đến 20 từ vựng mà các bác rất là nhớ bài. Every day when going to class, the seniors wear different colored auzai to recall going to school when they were young and to show respect to the teacher. This class is not only learning new knowledge, but also a place where seniors can find joy in their twilight years. Sau một buổi học thì để chúng tôi thấy cảm thấy rất là phấn khởi bởi vì là hàng ngày đến đây được gặp nhau rất là vui, rất là phấn khởi, rất là hào hứng và cảm thấy là quên hết cả tuổi tác, không có nhớ gì đến tuổi tác. Poor eyesight, shaky hands, bad memory and geographical distance. These obstacles could not dampen the learning spirit of these extra mature students. Learning something new is not usually associated with advanced years, but this special English class proves the opposite. Vẫn nhặt rau, vẫn học tiếng Anh, thậm chí vừa đi xe buýt vừa nhìn vừa cắm tai nghe chẳng hạn. Đấy thế là mọi người bảo à Cái việc học chứng tỏ con cháu bảo là chứng tỏ con cháu đang còn lười. Các cụ phải nói là rất là tiết kiệm thời gian và biết tận dụng thời gian. Và mình vui lắm. Đúng là vui không muốn bỏ. Nên là vừa làm vừa học. Khi mà mình hướng dẫn các bác thì cái điều mà mình ngạc nhiên nhất ở các bác đó là cái sự kiên trì bền bỉ một cách mãnh liệt. Có những bác đã đọc đến 500 hơn 600 lần để mà đọc chuẩn một từ vựng. Thì đó chính là những cái bài học không lời mà để cho mình là những cái người uh, giáo viên đứng lớp mình cũng phải nhìn vào đó coi đó như một tấm gương uh, để mà mình cũng có thể cố gắng trong cái công việc của mình cũng như là trong cái việc học tập của mình nữa. Sáng và từ tối ạ. Although sometimes they still forget certain words or how to pronounce something, the optimistic spirit and perseverance of these senior citizens who are happy, healthy, useful is an example many young people can follow. Tôi thấy thì học tiếng Anh nó cũng cảm giác thấy là không cũng không khó khăn lắm, mà có những cái từ khó thì mình đọc nhiều lần thì nó cũng thấy dễ thôi. Muốn làm gì thì làm thì cũng phải dành thời gian ra để học từ vững hoặc là làm những cái bài tập cô cho về nhà mình rất là thích học tiếng Anh để cho nó không bị lạc hậu với lại cả xã hội và cũng là để còn thỉnh thoảng còn nghe lỏm các cháu nó nói gì Never to learn English mainly expats, people from all over the world. It's inclusivity, it's a sport that unites people, it's a positive attitude. When I moved to Saigon, it was one of the first things I was looking for here, uh, joining the local rugby club. Not like a competition or something, it's just so fun and just family, so that's what I love about it. And we play rugby, which is a originally an English sport, but today it's played all over the world. The Saigon Rugby Club was first formed in 1992 by a group of expatriates and Vietnamese. Today, it remains the only rugby club in Ho Chi Minh City. Regardless of age, gender, and nationality, the team welcomes everyone who shares the passion for the sport. The sport people usually play are very passionate about. When they come to Vietnam, they, they find us very quickly. People who like rugby will, will call us and they will find us on Facebook or on uh, social media. And then we try and recruit people who've never played rugby before. Today we've got some people playing for the first time. Uh, because rugby is such a, a fun sport, anybody who likes rugby will join us. It's a sport you can't stop. When you start playing rugby one time, you'll play all your life. So I started rugby at school when I was in high school, like so a few years ago, and then I knew some people here playing here. Yeah, I kept going every week and I really love it now. <laughs> Hello 
this is Antoine, the president of the Saigon Rugby Club. How are you, yeah. Antoine? Very well, yourself? Fantastic. Can you tell us a little bit more about the rules of rugby? Okay, so it's a bit of a strange game. So we've got this strange ball, oval shape. But the difference is in rugby, you can only pass backwards. We run forward, but we pass backwards. So that's a bit strange at the beginning. And so to get the ball, you have to be behind your friend. You can't be in front of him. And to stop the, the people coming, in real rugby, we tackle uh -huh. like this. Okay. Ah! And here we're playing touch rugby, boys and girls, we touch like this. Ah, okay. So when you touch, that means you have to stop. And then you put the ball between your legs and somebody else comes and we carry on. The purpose is to try and score on the other side. So when we score, we say you score a try. Sounds very easy to me. Yeah. The rules here for touch rugby is six people on each team and there has to be at least one girl on each side because it's mixed rugby, so boys and girls. What's the difference between mixed rugby and regular rugby? Regular rugby is only boys and only girls. And I was wondering, who can join the Saigon Rugby Club? Anybody, because we got a team for everybody. we got a team for the kids, a team for the ladies, the men and the older people. So anybody, people who've played rugby before, people who've never played rugby, Preferably you can speak a bit of English, it's easier, but even if you don't speak English, we will show you with the hands what we do. So any, actually anybody. According to you, what are the values of rugby? It's all about uh, friendship and, and being with others. Because when we play the rugby, it's a physical game, you need to, to trust your friend. So it's all about friendship. Merci beaucoup, Antoine. Yeah, I wish yeah, a lot of success in the game and thank you for all these interesting roles. Thank you. Defending, I'm running until you touch me. And then I stop and I put the ball behind. Before Mika really joins the Saigon rugby team, Antoine goes over the rules for her one more time. <laughs> Regardless of the heat of Ho Chi Minh City, people are so engrossed in the game that their only goal is to score. And as we can see, Antoine is right. Rugby embodies and promotes the values of teamwork, respect, enjoyment, discipline, and sportsmanship. And that wraps up this edition of When in Vietnam. We hope you enjoyed this journey and found the inspiration to live well, whether young or old. When in Vietnam, we'll be back with more stories on the cultural scene. Thank you, and goodbye for now. Bảo là một người công việc rất là đặc biệt. Cảm ơn khán giả.